ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദ്രോണ പി എസ് സിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിഷ്ണു രവീന്ദ്ര നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ സോണുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോണുകൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം സോൺസുകൾ മൊത്തം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റി ഡിവിഷൻസുമുണ്ട് അതായത് ഈ പതിനെട്ട് സോണുകളിലായിട്ട് എഴുപത് ഡിവിഷൻ റെയിൽവേ ഡിവിഷനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ സോണുകൾക്കും ഓരോ സോണിലും എന്തായാലും കുറേശ്യ കുറേശ്യ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സോൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നോ നാലോ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിവിഷൻസിനെല്ലാം ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ സോണിലും ഓരോ ഡിവിഷണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് പതിനഞ്ച് സോൺസ് ഉണ്ട് സോറി പതിനെട്ട് സോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ ഡിവിഷനിലെയും ഹെഡ് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ജനറൽ മാനേജർ എന്നൊരു പദവി കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഡിവിഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഓരോ സോണിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഡിവിഷൻസ് വീതം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഓരോ സോണുകളും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതായത് ഓരോ സോണിലും ചില ചില സോണുകളിലാണെങ്കിൽ നാല് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡിവിഷൻസിലും ഓരോ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പദവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ റിപ്പോർട്ട്സ് ടു ദ ജി എം അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിലുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് ജനറൽ മാനേജർ സോ ഓരോ ഡിവിഷനിലും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ മാനേജറെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇനി ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറിൻ്റെ ടെന്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ടെന്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷ കാലാവധിയാണ് ഒഫീഷ്യൽ ടെന്യൂർ പക്ഷേ ഇത് റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഈ ടെന്യൂറിൽ മാറ്റം വരുത്താം മാറ്റം വരു വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഒഫീഷ്യൽ ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷമാണ് ഈ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറിന് കീഴിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അഡീഷണൽ ഡിവിഷണൽ റെയിൽ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ അഡീഷണൽ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ ഉണ്ടാവും അത് ചില ഡിവിഷനിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലയിടത്ത് രണ്ട് അഡീഷണൽ ഡിവിഷണൽ റെയിൽ മാനേജർ ഉണ്ടാവും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ എന്ന പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും മെയിനായിട്ടെന്നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും എയ്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് റെയിൽവേ സർവീസസിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് റെയിൽവേ സർവീസസ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് റെയിൽവേ സർവീസസ് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ എട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് റെയിൽവേ സർവീസസിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിന്നായിരിക്കും ഈ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറിൻ്റെ തസ്തിക ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് റെയിൽവേ സർവീസസിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഐ ആർ എസ് എസ് ഇ അതായത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഐ ആർ എ എസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ഐ ആർ പി എസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പേഴ്സണൽ സർവീസ് ഐ ആർ ടി എസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രാഫിക് സർവീസ് അപ്പം ഇതുപോലെ മൊത്തം ഒരു എട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് റെയിൽവേ സർവീസസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും സർവീസസിൽ പ്രസൻ്റ്ല
പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും ന്യൂലി ഫോംഡ് റെയിൽവേ സോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ആണ് സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ആണ് ഏറ്റവും ന്യൂലി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് ഫോം ചെയ്തത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത റെയിൽവേ സോൺ ആണ് സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വിശാഖപട്ടണമാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിവിഷൻസ് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓർത്തിരിക്കുക സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേയുടേത് വിശാഖപട്ടണം പിന്നെ സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന കർണാടക എന്നീ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ആൻഡ് കർണാടക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് സോണുകളായിട്ടും ഡിവിഷൻസുകളായിട്ടും തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓരോ സോണിലും ഒരു ഡിവിഷണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ സോണിനും ഒരു ഡിവിഷണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ പതിനെട്ട് സോൺസ് ഉണ്ട് എഴുപത് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് ഡിവിഷൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് ഡിവിഷണൽ റെയിൽ മാനേജർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ ഉണ്ട് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറിന് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷണൽ റെയിൽ മാനേജറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അഡീഷണൽ ഡിവിഷണൽ റെയിൽ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷണൽ റെയിൽ മാനേജറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നടക്കുന്നത് എട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് റെയിൽവേ സർവീസസിൽ ഏതെങ്കിലും നിന്നായിരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച റെയിൽവേ സോണാണ് സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ സോൺ വിശാഖപട്ടണമാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ റെയിൽവേ സോണുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഓരോ റെയിൽവേ സോണിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാക്ടുകൾ നമ്മളധികം ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ റെയിൽവേ സോണിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമേ വരുന്നത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സി ആർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ സി എസ് എം ടി ആണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ സി എസ് എം ടി സെൻട്രൽ റെയിൽവേക്ക് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ നോർമലി ഡിവിഷൻസിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഓരോ പതിനെട്ട് സോണുകളുടെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിവിഷൻസ് അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവിഷൻസിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോകാം അഞ്ച് ഡിവിഷൻസാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേക്കുള്ളത് മുംബൈ ബിസ്വാൽ സൊലാപൂർ നാഗ്പൂർ ആൻഡ് പൂനെ അതായത് മൊത്തം എഴുപത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുംബൈ ബിസ്വാൽ സൊലാപൂർ നാഗ്പൂർ ആൻഡ് പൂനെ ഇനി നമ്മൾ മുംബൈ സി എസ് എം ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മുംബൈ സി എസ് എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് ടെർമിനസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ മുംബൈ സി എസ് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജസ് ടെർമിനസ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബുറി ബണ്ടർ റെയിൽ എന്നാണ് അത് നേരത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത്
പേരുണ്ട് അതായത് മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെർമിനസിന് ആ പേര് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ പണി പൂർത്തിയായി ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ച അത് അൻപത് വർഷം തികച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അതായത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അധികാരത്തിൽ ഏറുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആയപ്പോഴേക്കും അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയായി രാജ്ഞിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയായി സെയിം ഇയർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പണിയും പൂർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് സോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മരണാർത്ഥമാണ് വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്ന് സെൻട്രൽ റെയിൽവേക്ക് ആദ്യമേ പേര് കൊടുത്തത് ഇനിഷ്യലി ബോറി ബണ്ടർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ പണി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്ന പേര് വന്നു അത് അൻപത് വർഷം വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ശിവാജി ടെർമിനസ് എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പിന്നീട് അതിനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തു ശിവാജി ടെർമിനസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു സോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ സി എസ് എം ടി ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പഴയ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ശിവാജി ടെർമിനസ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചു ഇത്രയുമാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സോൺ നോർത്തേൺ റെയിൽവേ ആണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നോ പേര് പോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണാണ് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ബറോഡ ഹൗസ് ആണ് നിയർ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപം ബറോഡ ഹൗസ് ആണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബറോഡ ഹൗസ് നിയർ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അംബാല ഡൽഹി ഫിറോസ്പൂർ ലക്നൗ മൊറാദാബാദ് ഈ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് സതേൺ റെയിൽവേ ആണ് സതേൺ റെയിൽവേ എസ് ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചെന്നൈ ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോർത്തേൺ സതേൺ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് മെയിൻ സിറ്റികൾ വരുന്ന മെയിൻ സിറ്റികൾ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് സോ സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് ചെന്നൈ തന്നെ ആവണം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചെന്നൈ ആണ് സതേൺ റെയിൽവേയുടേത് അതിന് ആറ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ചെന്നൈ ഉണ്ട് ത്രിച്ചി ഉണ്ട് മധുരൈ പാലക്കാട് സേലം തിരുവനന്തപുരം അപ്പം ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാലക്കാടും തിരുവനന്തപുരം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാടും തിരുവനന്തപുരം മൊത്തം ആറ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തൃച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിറപ്പള്ളിയാണ് തൃച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിറപ്പള്ളിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ട് അഡീഷണൽ ഫാക്ടുകൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സതേൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം രൂപീകരിച്ച ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സോണാണ് സതേൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പതിനാല് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് സതേൺ റെയിൽവേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏർലിയസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണാണ് സതേൺ റെയിൽവേ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓർക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇനി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സതേൺ റെയിൽവേ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആ
ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഡിവിഷൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെ ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെ സോണുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ റെയിൽവേ സോണാണ് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഇ ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കട്ട ഫെയർലി പ്ലേസ് ആണ് കൊൽക്കട്ടയിലെ ഫെയർലി പ്ലേസ് അവിടെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതിനും ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേക്ക് നാല് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ഹൗറ സീൽഡ അസാൻസോൾ മാൽഡ ഹൗറ സീൽഡ അസാൻസോൾ മാൽഡ എന്നീ നാല് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് മെയിനായിട്ടും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊൽക്കട്ടയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൊൽക്കട്ട ഫെയർലി പ്ലേസ് കാരണം കൊൽക്കട്ട എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിനത്ത് കാര്യമില്ല നമുക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെയും കൊൽക്കട്ട തന്നെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കൊൽക്കട്ട തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പം കൊൽക്കട്ടയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം കൊൽക്കട്ട ഫെയർലി പ്ലേസ് ആണ് നാല് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ ചർച്ച് ഗേറ്റ് ആണ് മുംബൈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് ടെർമിനസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കും വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ചിലപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ ടെർമിനസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് കറുപ്പിക്കും സോ ആ അബദ്ധം ചെയ്യരുത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജാസ് ടെർമിനസ് മഹാരാജ ടെർമിനസ് എന്നാൽ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് മുംബൈ ചർച്ച് ഗേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ സോറി ഡിവിഷൻസ് ആറ് എന്നാണുള്ളത് മുംബൈ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ മുംബൈ ചർച്ച് ഗേറ്റ് രത്ലാം അഹമ്മദാബാദ് രാജ്കോട്ട് ഭുവാനഗർ വഡോദര ഇതാണ് ആറ് ഡിവിഷൻസ് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടേത് രണ്ട് മൂന്ന് അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർക്കേണ്ടത് ബിസിയസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ജംഗ്ഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വഡോദര ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ വഡോദര ജംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മൊത്തം എടുത്താലും ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ ഒന്ന് വഡോദര തന്നെയാണ് സോ വഡോദര വൺ ഓഫ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ബിസിയസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ജംഗ്ഷൻ വഡോദര ജംഗ്ഷൻ ആണ് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വഡോദര റെയിൽവേ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് റവന്യൂ ഏണിങ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ അഹമ്മദാബാദ് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ആണ് അഹമ്മദാബാദ് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് അടച്ചുപൂട്ടലിനെ തുടർന്ന് ശ്രമിക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിച്ചത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ശ്രമിക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചു അത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ശ്രമിക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻസ് അത് ആദ്യ ആരംഭിച്ചത് ഏത് റെയിൽവേ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആണ് ശ്രമിക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സെക്കൻഡ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണത് ആരംഭിച്ചത് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയൊരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സോൺസിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മളതൊരു പിക്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് റെയിൽവേ ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സതേൺ റെയിൽവേ
അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നീളമേറിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊറക്പൂർ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എന്നാൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനു അത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് കൊല്ലം റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൊല്ലത്താണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊരക്പൂർ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊല്ലം റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേക്ക് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇസാദ് നഗർ ലക്നോ ആൻഡ് വാരണാസി ഇനി സോണൽ ട്രെയിനിങ് സോണൽ റെയിൽ ട്രെയിനിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസഡ് ആർ ടി ഐ സോണൽ റെയിൽ ട്രെയിനിങ് റിസർച്ച് സോറി സോണൽ റെയിൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖസീപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സോണൽ റെയിൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഖസീപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് സോണാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് സോണാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ട്രാൻസിറ്റ് സോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ലോഡൻ വാഗൺസ് വിത്ത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അതായത് ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ അതായത് ധാന്യങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ നോർത്തേൺ റെയിൽവേ സോണിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ ബെഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ് അതായത് ചരക്ക് ഗതാഗതം നോർത്ത് നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഫ്രണ്ടിയർ നോർത്ത് ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിയർ റീജിയൻസ് അതായത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ് അതായത് സെവൻ സിസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെവൻ സിസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അസം മേഘാലയ മണിപ്പൂർ മിസോറാം ത്രിപുര നാഗാലാൻഡ് ഇത്രയും ഏഴെണ്ണമാണ് സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിയർ റീജിയൻസിലേക്കുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് സോണാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഉണ്ട് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ എൻ ഡബ്ല്യു ആർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജയ്പൂരാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്പൂരാണ് നാല് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ജയ്പൂർ അജ്മർ ബിക്കാനർ ആൻഡ് ജോധ്പൂർ ജയ്പൂർ അജ്മർ ബിക്കാനർ ആൻഡ് ജോധ്പൂർ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ആണ് താർ എക്സ്പ്രസ് അതായത് ജോധ്പൂർ മുതൽ പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റെയിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സോണാണ് താർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ട്രെയിൻ ജയ് ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് കറാച്ചി വരെയുള്ള യാത്ര ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം എട്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സോൺ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ റെയിൽവേ എൻ എഫ് ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ എഫ് ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാലിഗാവോൺ ആണ് ഗുവാഹത്തിയിലെ മാലിഗാവോൺ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതിന് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അലി പുർദ്വാർ കടിഹാർ റാൻകിയ ലംഡിങ് തിൻ സോക്കിയ ഇതാണ് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവയർനെസ് വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗുവാഹത്തി മാലിഗോൺ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സപ്ത സഹോദരിമാർ അതായത് അസം അരുണാചൽ പ്രദേശ് മേഘാലയ മിസോറാം മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് സംസ്ഥാന ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതുകൂടാതെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സിക്കിം ബീഹാർ ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്നത് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സിക്കിം ബീഹാർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം മെയിനായിട്ട് നോർത്ത് ഈസ
ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗുവാഹത്തിയാണ് മാലിഗാവാണ് അടുത്ത റെയിൽവേ സോൺ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ് എസ് ഇ ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ കൊൽക്കത്ത ഗാർഡൻ റീച്ച് ആണ് കൊൽക്കത്ത ഗാർഡൻ റീച്ച് നാല് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അദ്ര ചക്രാധരപ്പൂർ കരഗ്പൂർ റാഞ്ചി കരഗ് ആൻഡ് റാഞ്ചി പിന്നെ അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ വരെ എട്ട് ഡിവിഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഖരഗ്പൂർ അത്ര സം സംബാൽപൂർ കുർത്ത റോഡ് വിശാഖപട്ടണം ചക്രാധർപൂർ ബിലാസ്പൂർ നാഗ്പൂർ എന്നിങ്ങനെ എട്ട് ഡിവിഷൻസ് ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ഫോം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശാഖപട്ടണം സംഭാൽ കുർത്ത് റോഡാണ് വിശാഖപട്ടണം സംഭാൽ ആൻഡ് കുർത്ത് റോഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഫോം ചെയ്തു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിലാസ്പൂരും രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് നാഗ്പൂരും റായ്പൂരും ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഫോം ചെയ്തു ബിലാസ്പൂർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേ അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് റീഓർഗനൈസ്ഡ് അദ്ര ആൻഡ് ചക്രാധർപൂർ ടു ഫോം ദ ന്യൂ റാഞ്ചി ഡിവിഷൻസ് അതായത് പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തു അദ്രീനെയും അതുപോലെ ചക്രാധർപൂർ ഡിവിഷനെയും റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ഫോം ചെയ്തു അതിനെ റാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം മെയിനായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ എട്ട് ഡിവിഷൻസ് ആയിരുന്നു സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ഫോം ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഫോം ചെയ്തു വിത്ത് ബിലാസ്പൂർ സിറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേ വീണ്ടും റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ര ആൻഡ് ചക്രാധർപൂർ ഡിവിഷൻസിനെ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് റാഞ്ചി ഡിവിഷൻസ് പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഇതെല്ലാം അതായത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ പിന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെ റീഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ സ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത റെയിൽവേ സോണാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുബ്ബാലിയാണ് കർണാടക മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഹുബ്ബാലി മൈസൂർ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് പിക്ടോറിയൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത റെയിൽവേ സോൺ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണാണ് എസ് സി ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിക്കന്ദരാബാദ് ആണ് സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിക്കന്ദരാബാദ് ആണ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് സിക്കന്ദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് നാൻഡ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ അധികാര പരിധി വരുന്നത് തെലങ്കാന മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് വിജയവാഡ ഗുണ്ടൂർ ആൻഡ് ഗുണ്ടുക്കൽ വേർ സെപ്പറേറ്റഡ് ടു ഫോം സൗത്ത് കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് സൗത്ത് കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ഫോം ചെയ്തു വിത്ത് വിജയവാഡ ഗുണ്ടൂർ ആൻഡ് ഗുണ്ടക്കൽ ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് സൗത്ത് കോസ്റ്റൽ സതേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ഫോം ചെയ്തു ഇനി ട്വൽത്ത് റെയിൽവേ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആണ് എൻ സി ആർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രയാഗ്രാജ് ആണ് അലഹബാദ് നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രയാഗ്രാജ് ആണ് അലഹബാദ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം ആണുള്ളത് പ്രയാഗ്രാജ്
അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നാല് റെയിൽവേ സോണുകളിലാണ് നോർത്ത് റെയിൽവേ സോൺ നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോൺ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ ഈ ഫോക്ക് പൈലറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രാക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവർക്ക് ലോക്കോ പൈലറ്റിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെയിലിൽ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പതുക്കെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നീട് വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് സിക്സ് സീറോ നയൻ ഫൈവ് ജി പി എസ് എനേബിൾഡ് ഫോക്ക് പൈലറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഴയ പോലെ ഫയർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫോക്ക് പൈലറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു റെയിൽവേ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പൈലറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഫോക്ക് പൈലറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം എ റെയിൽവേ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എവിടെ ഏത് ഏതൊക്കെ സോണിലാണെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റെയിൽവേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേ ഇത്രയും റെയിൽ ആ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് സീറോ നയൻ ഫൈവ് ജി എഫ് പി എസ് എനേബിൾഡ് ഫോക്ക് പൈലറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ റെയിൽവേ സോണാണ് വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോൺ ഡബ്ല്യു സി ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജബൽപൂർ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജബൽപൂർ ആണ് മൂ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ജബൽപൂർ ഭോപ്പാൽ കോട്ട മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ലൊക്കേഷൻസ് മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ജബൽപൂർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇനി ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാജിപ്പൂരാണ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹാജിപ്പൂരാണ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേക്ക് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ദൊണാപൂർ ധൻബാദ് പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ സമാദിസ്പൂർ സമാസ്തിപൂർ സമസ്തിപൂർ സോൻപൂർ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ധനാപൂർ ധൻബാദ് പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ സമാസ്തിപൂർ സോൻപൂർ അടുത്തതായി പിക്ചറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ റെയിൽവേ സോണാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോൺ എസ് ഇ സി ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിലാസ്പൂർ ആണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിലാസ്പൂർ ആണ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ബിലാസ്പൂർ റായ്പൂർ നാഗ്പൂർ ബിലാസ്പൂർ റായ്പൂർ നാഗ്പൂർ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിലാസ്പൂർ ആണ് ഫോർമർലി ഇറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഒരു പാർട്ടാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തതാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റിത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ പക്ഷേ ഫോർമലി ഇറ്റ് വാസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യൻ നേഷൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് ഫോർമലി നേഷന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിത്ത് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ പതിനാറാമത്തെ റെയിൽവേ സോണാണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ അതും നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ സോൺ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഭുവനേശ്വരാണ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഭുവനേശ്വരാണ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഖുർദ് റോഡ് സംഭാൽപൂർ റയാഗഡ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഭുവനേശ്വർ ഇനി സ
എയ്റ്റീൻത്ത് സോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രോ റെയിലാണ് മെട്രോ റെയിൽ പതിനെട്ടാമത്തത് മെട്രോ റെയിലാണ് മെട്രോ റെയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ടി പി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മെട്രോ പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സോറി മെട്രോ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല മെട്രോ പൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മെട്രോ പൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ പേര് എം ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം മെട്രോ പൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് അതിന് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊൽക്കട്ടയാണ് കൊൽക്കട്ട മെട്രോയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കൊൽക്കട്ട മെട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെട്രോയാണ് കൊൽക്കട്ട മെട്രോ ഫസ്റ്റ് മെട്രോ ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മെട്രോയാണ് കൊൽക്കട്ട മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെട്രോയാണ് അത് തന്നെയാണ് മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈൻ വൺ ആൻഡ് ലൈൻ ടു ലൈൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് മെട്രോ ഓഫ് കൊൽക്കട്ട മെട്രോ ആണ് ലൈൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് സൗത്ത് മെട്രോ ഓഫ് കൊൽക്കട്ട മെട്രോ കൊൽക്കട്ട മെട്രോൻ്റെ തന്നെ നോർത്ത് സൗത്ത് മെട്രോ ആണ് ലൈൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോറിഡോർ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോറിഡോർ ആണ് ലൈൻ ടു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് മെട്രോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് മെട്രോ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് കൊൽക്കട്ട മെട്രോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊൽക്കട്ട തന്നെയാണ് അത് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ സെവൻറ്റീൻത്ത് സോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് പതിനേഴാമത്തെ സോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് മെട്രോ റെയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പതിനേഴാമത്തെ സോൺ ആയിട്ട് മെട്രോ റെയിൽ മാറുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളെല്ലാം റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തീർച്ചയായും വരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു